Hola Guripas, aquí tenéis mi última compra, un casco Trubia modelo 21 o sin ala que pretendo restaurar. Bueno, pone 24 pero al final lo conseguí por 20 euros, más que nada por el estado en que se encuentra. Voy a tener que cambiar la barboquejo, lo bueno es que las anillas están bien, oxidadas, pero en buen estado. Y fijaros que conserva los remaches originales, así que seguramente el interior sea también el originario del casco, lo que pasa es que bueno, ya veis que se encuentra en un estado lamentable. Toca cambiarlo también. Es una pena, pero no me quedará otra que retirarle los remaches. Bueno, lo primero va a ser quitarle la pintura verde. Para eso primero voy a probar a darle con unos cepillos metálicos que tenía por ahí. Aunque bueno, pequé de optimista, que ya veis que no le hacen absolutamente nada. Pero no me rindo en mi idea de usar cosas que tenga por casa, así que ahora voy a probar suerte con la rasqueta de la vitrocerámica. Y para mi sorpresa, esto sí que funciona. Pues nada, a seguir. Que sepáis que si me atrevo a retirarle la pintura a esta pieza histórica es porque el verde no fue su color original, sino que el modelo 21, por cierto el primer casco de acero de la historia del ejército español, venía pintado en gris cemento y no fue hasta la posguerra y también durante la guerra civil que fueron repintados en kaki. En todo caso, un tono diferente a este verde tan nuclear. Lo curioso es que al irle quitando la pintura verde aparecieron los restos de un gris más bien violáceo que podría ser el gris cemento que con el tiempo pues bueno que haya ido cambiando de tono porque en esta época las pinturas llevaban plomo. Luego aparecieron estas pequeñas manchas que ya me cuadran más con lo que debería ser el gris cemento. Pero despediros de esto porque la idea con la restauración obviamente pues voy a pintarlo. Y os preguntaréis que por qué no uso un decapante de pintura. Bueno, ya me habréis escuchado alguna vez que si puedo prefiero evitar químicos. Además no tengo prisa y al final eché la tarde la mar de entretenido. Pues primer paso completado. Ahora vamos con el interior, que por mucho que me duela modificar una pieza original, si quiero restaurar el casco no me queda otra que retirar toda la guarnición de cuero. Bueno, el barboquejo mucha pena no me da, ¿eh? Esta fue una modificación de a saber cuándo, pues en lugar de estar hecho en cuero, más bien parece una cinta como sacada de una persiana. Lo que sí me va a dar pena es no poder conservar estos números. Si alguien sabe qué puede ser, pues dejármelo en comentarios. Y nada, piezas de cuero fuera. Ya encargué a un conocido artesano para que me prepare una copia. Por cierto, que estas piezas las voy a conservar, que además una lleva grabada una palabra. No tengo claro, pero yo creo que pone noche. Pues sale, ahora a darle de nuevo a la rasqueta. Y antes de pintar el casco voy a prepararlo quitando lo máximo que pueda de la capa de óxido. Y para eso esta vez sí voy a poder usar los cepillos metálicos. En cuanto a la pintura, al igual que en un short que tengo, no sé si lo visteis, en el que pinto un casco modelo 26, para imitar el famoso gris cemento me decanto por el RAL 7033. Ah, como veis, cubrí las anillas porque aún no me decidí si cortar o no los remaches gordos de fuera. Igual es posible en esa parte del cuero, en lugar de remacharlo, pues pegarlo por dentro a la guarnición de cuero. Luego lo veo. Lo que sí os cuento, que con el tema del color hay un buen debate sobre qué tono hay que usar. El mundillo de la recreación se divide entre los que creen que era más oscuro o más claro. Bueno, yo soy de los segundos, aunque esta vez me llevé una desagradable sorpresa porque usando el mismo tono que la otra vez y aún por encima en mate, no me dio el mismo resultado. No sé, pensaba que el tema RAL era universal. Pues ya recibí la copia de la guarnición de cuero y sus remaches correspondientes para el frontal y la parte posterior. Al final, muy a mi pesar, decidí cortar los remaches grandes que sujetan las anillas. Y bueno, pues me costó, pero tras preguntar en varias ferreterías de barrio, encontré unos lo más parecido a los de la época, que tienen que ser redondeados y no planos como son hoy en día. Y para la colocación del interior, en esto sí que tiré de ayuda. Nada, tras marcar dónde irán los remaches, hubo que agujerear el cuero y luego fijarlos. Para los remaches laterales, los grandes, hay que usar una remachadora, algo que ya os aseguro no tenía por casa. Y una vez colocados todos los remaches, llegó el momento de pintar el casco por fuera. La verdad es que hubiera sido más práctico hacerlo antes de colocarle el interior, pero estaba viendo si cambiaba o no de pintura. En principio lo voy a dejar así, que bueno, sirve para sanear el casco, y si eso si un día cambio de opinión, pues me sirve de imprimación. Esto ya casi está, solo me falta colocarle el barboquejo de cuero. Después de darle algunas vueltas, pondré la tira corta en este lado. Esta pieza va cerrada también con un remache, pero para apretarlo voy a probar un último artilugio que tenía por casa. 
Es bastante práctico de usar, pero le dejó una marca en la parte de afuera y la de dentro la machacó un poco. Así que para la otra tira, mejor usar el sistema del martillo. Pues ahora sí, casco terminado. ¿Qué os parece el resultado? Haciendo el recuento, gasté 20 euros en el casco, interior y barboquejo 25, la pintura fueron 12 y los remaches 5 céntimos, lo que hace un total de 57 euros y 5 céntimos. Que sepáis que para esta restauración tiré de los ingresos del canal, tanto de la publicidad como de las membresías. Aquí tenéis los primeros guripas que se apuntaron. Y si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudarme a crear mejor y más variado contenido, te invito a que cliques en el botón de unirse para obtener más información sobre esta suscripción mensual con ventajas exclusivas. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.